వెల్కమ్ టు శివ మధు నేను మధుమిత శివ బాలాజీ ముందుగా మా దస అందరికి హ్యాపీ మదర్స్ డే లాస్ట్ వీక్ ది పొంగల్ మాత్రం చాలా మంది ట్రై చేశారు అంటే యూజువల్ కంటే నా అన్ని రెసిపీస్ ట్రై చేసే కంటే పొంగల్ సాంబార్ రెసిపీ చాలా ఎక్కువ మంది ట్రై చేశారు అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సీయింగ్ ఆల్ ది పిక్చర్స్ సెంట్ మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ సో ఈ వీక్ అనేది గ్రేట్ రెసిపీ అది కూడా శివాస్ కజిన్ మధు అని తను కెనడా నుంచి వస్తున్నారు అనమాట విత్ హిస్ వైఫ్ పూజ పిల్లలు కూడా వస్తున్నారు బట్ పిల్లల్ని చెన్నై వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ దగ్గర డ్రాప్ చేసేసి పూజ మధు మాత్రం వస్తున్నారు సో మధు ఫేవరెట్ రెసిపీ ఒకటి తన ముందే వచ్చే ముందే ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నాడు అనమాట నాకు లంచ్ లో కంపల్సరీ ఈ డిష్ కావాలని అడిగాడు ఆ డిష్ ఏంటో తెలుసా బీరకాయ పచ్చడి తనకి బీరకాయ పచ్చడి అంటే చాలా ఇష్టం అంట అండ్ స్పెషల్లీ మన ఆంధ్ర రోటి పచ్చళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం తనకి కెనడాలో వాళ్ళకి నేబర్హుడ్ లో ఒక ఫ్యామిలీ తెలుగు ఫ్యామిలీ ఉండేదంట అండ్ వాళ్ళ అత్తగారు అంటే అక్కడ ఉన్న కపుల్ వాళ్ళ అత్తగారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు బీరకాయ పచ్చడి ఇవన్నీ చేసి టేస్ట్ సెల్ అంట బట్ ఆవిడ ఇండియా వచ్చేసాక అది వాళ్ళకి దొరకట్లేదంట సో హీస్ మిస్సింగ్ దట్ బీరకాయ పచ్చడి అలాట్ సో తను వచ్చేసి బీరకాయ పచ్చడి అడిగాడు సో ఎలాగో తన కోసం బీరకాయ పచ్చడి చేస్తున్నాను కాబట్టి మీతో కూడా షేర్ చేసేసుకుందాం బికాస్ చాలా మందికి ఇంక్లూడింగ్ మీ చాలా మందికి బీరకాయ పచ్చడి ఫేవరెట్ ఉంటుంది సో శివ మధు బీరకాయ పచ్చడి ఎలా చేస్తారని ఇవాళ చూసేద్దాం బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద రెసిపీ వాళ్ళు కెనడా నుంచి వచ్చి మేము అందరం హైదరాబాద్ లో వీ హ్యాడ్ ఆసమ్ టైమ్ దెన్ దాని తర్వాత బెంగళూరు వెళ్ళాం అనమాట బికాస్ బెంగళూరు లో శివ వాళ్ళ అనదర్ కజిన్ ఉంటారు ఇప్పుడు మధు అనేది శివ వాళ్ళ బాబాయి కొడుకు బెంగళూరు లో ఉండే వాళ్ళు శివ వాళ్ళ పెదనాన్న పిల్లలు అనమాట ఇద్దరు అక్కలు ఉంటారు అఖిలక్క కోకిలక్క సో కజిన్స్ మీట్ లాగా అనమాట అందరు వస్తున్నారు కాబట్టి కజిన్స్ అందరు కలుద్దామని ప్లాన్ చేసుకొని ఫస్ట్ హైదరాబాద్ దెన్ బెంగళూరు వెళ్తున్నాం అనమాట సో ఆ ట్రిప్ గ్లెన్సెస్ మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను శివ మధు పూజ మధు శివ వాళ్ళ బాబాయ్ వాళ్ళ కొడుకు మధు అండ్ హిస్ వైఫ్ పూజ అనమాట దే గాట్ ఇస్ సమ్ చాక్లెట్స్ దే ఈట్స్ ఇన్ సమ్ రిఫ్రెష్మెంట్స్ థ్యాంక్ యూ ఈ ఫోటోలో మా ఇద్దరితో ఉన్నది మా ఫ్రెండ్స్ జో అండ్ అనుపమ అండ్ ద బాయ్స్ గ్యాంగ్ శివ వాళ్ళతోటి శామ్ అండ్ వేణు జాయిన్ అయ్యారు అండ్ హీ ఈస్ ద గ్రూప్ పిక్చర్ వి వెన్ థౌట్ టు పార్టీ అనమాట అండ్ ఆఫ్టర్ అండ్ ఆసమ్ పార్టీ నెక్స్ట్ రోజు బెంగళూరు బయలుదేరాం ఇది హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో వెళ్ళి రిఫ్రెష్ అయ్యి స్టార్ట్ చేసాం మా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు ఇంకంతే రెండు రోజుల తర్వాత బయలుదేరే వరకు కాలు బయట పెట్టకుండా నాన్ స్టాప్ కబుర్లే కబుర్లు ఇక్కడ నేను మాట్లాడుతుంది శివ వాళ్ళ పెదనాన్న వైఫ్ రాజ్యం పెద్దమ్మతో పెద్దమ్మతో ఉన్నది కోకిలక్క శివ వాళ్ళ పెద్దమ్మ నాతో ఏం మాట్లాడుతున్నారో గెస్ చేయండి మనది తెలుగు కాదు దీనికి ఒక భాష మనం పేరు పెట్టాలి వీళ్ళది తెలుగే మన తెలుగు పేరు పెట్టాలి ఒక నెలకు ఒకసారి కొన్ని వాటికి అన్ని నా లెక్క వేసి డబ్బు ఇచ్చాము షాపు ఫోన్ చేయ అది ఒక నాయుడు షాపు దా తెలుగు అయ్యో రాలనేమ్మా వాడు రాలనే అనక వాడు టూ డేస్ కడిచి వచ్చాడు రాను రండి అంటే నా కాంజీపురాన పోయి కోవలకు వేసి పనికొస్తారు అది ఓం కాస్త పుణ్యమేనా
போயிடுது <laughs> 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 நல்லது கெட்டது கேள்வி போட்டிருக்கேன் புளிப்புகைமன் <laughs> ஜூஸ் <laughs> 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 பெங்களூரு வெதர் அதிரி போயிந்தி மேம் வெள்ளின ரோஜு நுஞ்சி வானில் ச்டாட்டையாயி சு ரோஜு சாய்ந்திரமைத்தே வர்ஷம் படிதன் மாட்ட சு மேம் அல்லாக ஹாப்பிக பால்கனில கூச்சுனி என்றோ செய்சு வால்ல ఇది మేము బయలుదేరే రోజు సో బయటికి వెళ్ళి లంచ్ చేసాము అది కూడా ఒక ఆంధ్ర రెస్టారెంట్ లో ఎయిర్పోర్ట్ కి బయలుదేరే ముందు ఈ గ్రూప్ ఫోటో తీసుకున్నాం ప్లాన్ ప్రకారం ఈ ఫోటోలో అఖిలక్క కూడా ఉండాలి అఖిలక్క ఇంపార్టెంట్ వర్క్ మీద దుబాయ్ లో ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది అనమాట అక్క ఉండుంటే మాత్రం ఇంకా అల్లరి చేసి బాగా గోల చేసి ఉండేవాళ్ళం బట్ ఏం చేద్దాం వి మిస్డ్ హ్యాంగింగ్ అవుట్ విత్ హో ఈ ఫోటో బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఇక్కడ నుంచి పూజా మధు చెన్నై వెళ్ళారు శివ మధు హైదరాబాద్ వచ్చారు memories and meaningful conversations we had awesome time anamata ipudaithe recipe lo kelpodam birikayalu teeskuna pachchi mirukayalu teeskuna nenu chusara ee size vi rendu birikayalu teeskunanu pachchadiki kabatti birikayi cheyunda leda maatram chusukoni test chesi veskunte chalu ante leda birikayi atla akkarledu elagu manam grind chestam kabatti and పచ్చిమిరపకాయలు వచ్చి నేను పన్నెండు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నాను రెండు బీరకాయలకి ఇంకా స్పైస్ కావాలంటే మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే మనకి గీతలు గీతలు ఉన్నాయి కదా ఆ గీతల్ని మాత్రం జస్ట్ ఒకసారి పీల్ చేసేసుకుందాం అనమాట మొత్తం తొక్కు తీయక్కర్లేదు బికాస్ బీరకాయ పప్పు ఇవి చేసేటప్పుడు తొక్కు తీసేసి ఉట్టి తొక్కుతో కూడా మేము బీరకాయ పచ్చడి చేస్తాము బట్ ఇవాళ నాకు క్వాంటిటీ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి నేను ఫుల్ బీరకాయ తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ తొక్కు ఈ పీచ్ ఈ లైన్స్ మాత్రం ఎందుకు తీస్తామంటే ఇది మనం అలాగే కట్ చేసి వేసామంటే పీచ్ పీచ్ ఉండిపోతుంది అనమాట ఒక నార లాగా తినేటప్పుడు అది గ్రైండ్ చేసినా కానీ ఒక వెంట్రుక సైజ్ లాగా సన్నగా పీసుల్ గా ఉంటుంది సో అందుకని అది మాత్రం తీసేద్దాం ట్రిప్ అయిపోయి హైదరాబాద్ వచ్చేసాం కానీ ఎంతో మిస్ అవుతున్నామో కజిన్స్ ని నిజంగానే 
పెద్దమ్మ మాటలు అంటే శివ వాళ్ళ పెద్దమ్మని అత్తమ్మ అని పిలవాలి యాక్చువల్ గా బట్ నేను కూడా పెద్దమ్మ అని పిలిచేస్తా అనమాట ఈసారి ఈ ట్రిప్ లో మాత్రం ఎక్కువ టైం మేము ఇంట్లోనే స్పెండ్ చేసాం అనమాట సో పెద్దమ్మ మాటలు ఆ కోకిలక్క మాటలు ఇవన్నీ చాలా మిస్ అవుతున్నాను అంటే మాకు ఇంకా వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఒక రౌండ్ డైనింగ్ టేబుల్ చూసారు కదా దాంట్లోనే అనమాట వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి నైట్ డిన్నర్ తిని పడుకునే వరకు ఇంకా మాటలు 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 ఫుల్ కాన్వర్జేషన్స్ అండ్ సో మీనింగ్ ఫుల్ సో అంటే లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పెద్దమ్మ నుంచి కోకిలక్క నుంచి అన్ని చెప్తూ ఉంటే మా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాము చాలా విషయాలు అంటే ఇప్పుడు మా పిల్లల విషయంలో మేము తీసుకోవాల్సిన కేర్ గురించి కానీ మాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మేం చెప్పడం దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని వాళ్ళు చెప్పడం ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ నిజంగానే సో ఇక్కడ రాగానే ఏదో ఒక తెలియని వెళితే అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి కరెక్ట్ గా చెప్పడానికి రావట్లేదు కానీ బికాస్ పిల్లలు కూడా చెన్నైలో ఉన్నారు ఐ మిస్సింగ్ పిల్లల్ని మిస్ అవుతున్నాను అలాగే ఈ మంచి టైము ఆ మాటలు అలాగే చోళ్ళు అలా రింగ్ అవుతూ ఉన్నాయి అనమాట సో ఐ మిస్సింగ్ దట్ ఎలాట్ నా బీరకాయ ముందు వెనక కూడా అంటే ఈ ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి కట్ చేసేసుకొని అవి కూడా పడేద్దా ఇప్పుడు ఈ బీరకాయని మనకి కొంచెం త్వరగా నీట్ గా వేయాలంటే సన్న సన్న ముక్కలు చేసుకోవాలన్నమాట సో ముక్కలు చేసేసుకుందాం సి ఈ సైజ్ ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసేసుకోండి బీరకాయ మనకి త్వరగా ఉడకాలంటే ఇంత చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకోవాలన్నమాట కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది బికాస్ తొక్కుతో పాటు చేస్తున్నాం కదా సో తొక్కు ఉడకడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట అందుకని చిన్న ముక్కలు చేసేసుకుందాం ఈ రెసిపీ చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే శివ వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ మధుకి ఈ చట్నీ చాలా ఇష్టం కాబట్టి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలన్నా ఈ వీడియో చూసి చేసుకోవచ్చని నేను ఇది వాళ్ళ కోసం కూడా చేస్తున్నా అనమాట సో మధు అండ్ పూజ దిస్ ఈస్ ఫర్ యూ గైస్ బీరకాయ చాపింగ్ ఆకింది పక్కన పెట్టేసుకొని పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసుకున్నాం పచ్చిమిరపకాయ చాపింగ్ అంటే పెద్దగా ఏం లేదు జస్ట్ మధ్యలోకి ఒక స్లిప్ చేసుకుంటే చాలా అనమాట మధ్యలో ఒక కట్ సెంటర్ కట్ అంటే బీరకాయ కట్ చేసుకున్న తర్వాత చేతులు నీట్గా వాష్ చేసుకోండి కొంతమందికి అది మళ్ళీ స్కిన్ మీద పెట్టినప్పుడు ర్యాషెస్ వచ్చి పడదు అనమాట ఎందుకంటే బీరకాయ కట్ చేశాక ఒక గమ్మి గమ్మి ఎక్కువ కాదు మా కొంచెం స్టిక్కీగా ఒక ఇది వస్తుంది సో అది నీట్గా వాష్ చేసుకోండి కుకింగ్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంత చింతపండు కొద్దిగా ఒక చిన్న గోలీ సైజ్ చింతపండు తీసుకొని నానబెడదాం నానబెడదాం అంటే ఎక్కువ నీళ్లు తీసుకొని నానబెట్టద్దు జస్ట్ తడిపితే చాలనమాట ఇప్పుడైతే కుకింగ్ ప్రాసెస్ కెలుపుదాం స్టవ్ అంటే చి కడాయి పెట్టేసుకున్నా ఇప్పుడు ఇందులో ఆయిల్ వేసేసుకుందాం రెండు స్పూన్ల నూనె వేసుకుందాం నూనె కాగింది ఇప్పుడు ఇందులో పావు స్పూన్ ఆవాలు అర స్పూన్ జీలకర్ర ఒక స్పూన్ ధనియాలు ఇరవై మెంతులు ఒకటిన్నర స్పూన్ నువ్వులు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం ఇవి ఒక థర్టీ సెకండ్స్ వేగితే చాలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసుకుందాం మనం వేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు ధనియాలు నువ్వులు ఇవన్నీ బాగా వేగిపోయాయి చూసారంటే పచ్చిమిరపకాయలకి ఇట్లా వేగిన తర్వాత ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట బాగా సో నీట్ గా కొంచెం సాఫ్ట్ కూడా అవుతాయి అంతవరకు ఫ్రై చేసేసుకొని ఇప్పుడు ఇవి తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం మనకి పచ్చిమిరపకాయ వేయిన్ చేసుకున్నాక ఇందులో కొంచెం నూనె ఉంది ఆల్రెడీ చూడండి ఇంత నూనె ఉంది ఇంకా ఒక స్పూన్ నూనె వేసుకొని బీరకాయ ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకుందాం మనం బీరకాయల్ని ఒకసారి కలిపేసుకున్నాక ఇప్పుడు పావు స్పూన్ పసుపు ఒకటిన్నర స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం ఇది 
బీరకాయ ముక్క మనం నోట్లో వేసుకొని చూసినా లెప్తో గరెట్తో నొక్కి చూసినా మెత్తగా సాఫ్ట్గా అయిపోవాలన్నమాట అంతవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్ ఆర్ కంప్లీట్ సిమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి మూత పెట్టేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాం ఒకసారి కలిపేసుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టి ఫ్రై చేసుకున్నాం సో ఇది కంప్లీట్ గా ఫ్రై అయ్యే లోపల మనం వేయించుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు ధనియాలు ఇవన్నీ గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం ఎందుకు పచ్చిమిరపకాయలు ధనియాలు విడిగా గ్రైండ్ చేస్తాము లాస్ట్ లో బీరకాయ వేస్తామంటే మనం ఈ పచ్చిమిరపకాయలు బీరకాయ అన్ని ఒకేసారి కలిపి వేసేసామంటే ధనియాల పలుకులు మాత్రం అక్కడక్కడ ఉండిపోతాయి అనమాట సో ధనియాలు అలా అక్కడక్కడ ఉండకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఇది గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఇది కూడా మెత్త పేస్ట్ లాగా అక్కర్లేదు కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దీంట్లో సాల్ట్ వేయను ఎందుకంటే మనం బీరకాయ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు సాల్ట్ వేసుకున్నాం సో అది ఇందులో కలిపి మొత్తం గ్రైండ్ చేశాక ఒకవేళ సాల్ట్ పడుతుంది అంటే లాస్ట్ లో యాడ్ చేసుకుందాం అనమాట అండ్ ఇప్పుడు నేను చూపించే ఈ పచ్చడి మా నెల్లూరు స్టైల్ నేను చేసే మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెసిపీస్ నెల్లూరు స్టైల్ లోనే ఉంటాయి సో ఎమ్మి లిషియస్ గా టేస్టీగా ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడైతే గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం ఒకసారి ఈ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయింది కదా అది మొత్తం మళ్ళీ కింద కనుక్కోండి నానబెట్టుకున్న చింతపండు కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇంకొకసారి గ్రైండ్ చేద్దాం చూడండి ఇంత చాలు ఇప్పుడు మనకి బీరకాయ బాగా వేగిపోయాక అది కూడా ఇందులో వేసి గ్రైండ్ చేద్దాం అనమాట సో ఇది ఇక్కడ పెట్టుకొని బీరకాయ చూద్దాం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది కొద్దిగా తొక్కు మాత్రం మనకి లోపల పలుపు ఉడికిపోతుంది తొందరగానే తొక్కు మాత్రం ఉడకదు అనమాట సో నేను ఏం చేస్తానంటే కొద్దిగా ఒక హాఫ్ టీ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటాను లాస్ట్ లో సో దట్ తక్కువ సాఫ్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం లేత బీరకాయతో చేస్తున్నామంటే యాక్చువల్గా తక్కువ చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుంది చాలా సాఫ్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూసారంటే నేను తీసుకుంది కొంచెం ముద్ర బీరకాయ అనమాట ఇక్కడ చూడండి దీనిలో గుజ్జు అసలు కనిపించట్లా మొత్తం ఇదైపోయింది తక్కువ మాత్రం తెలుస్తుందా తక్కువ మాత్రం గట్టిగా ఉందనమాట సో మనం నీళ్లు కొద్దిగా యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ తొక్కు సాఫ్ట్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ టీ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుందాం సో మళ్ళీ స్పెసిఫై చేసిన నీళ్లు మస్ట్ కాదు మనకి బీరకాయ కొద్దిగా ఎక్కువ ముద్రుగా ఉందంటే మాత్రం ఒక జుక్క నీళ్లు వేసుకోండి అదర్వైజ్ నాట్ నీడెడ్ అయిపోయింది బీరకాయ బాగా వేగిపోయింది చూసారంటే నీళ్లు కూడా ఏం లేదు కంప్లీట్ గా అయిపోయిందని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే చూడండి ఇలా ఒక పీస్ తీసుకొని ఇందాక అది తొక్కు కట్ అవ్వలేదు కదా ఇలా ఉడికిపోయింది అనమాట ఆఫ్ చేసేద్దాం ఆఫ్ చేసి కొద్దిగా చల్లారాక ఇది కూడా మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయతో కలిపి గ్రైండ్ చేద్దాం ఇది మీకు రోటి పచ్చడి ఫీల్ కావాలంటే కచ్చా పచ్చగా ఊరికే కొద్దిగా గ్రైండ్ చేసుకోండి కొద్దిగా మెత్త కావాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువసేపు గ్రైండ్ చేసుకోండి ఎస్ అయిపోయింది చూసారంటే అక్కడక్కడ కొద్దిగా పలుకులు ఉన్నా కానీ పర్లేదు నేను డీటెయిల్ గా అందులో జార్ లో వేసేటప్పుడు చూపిస్తాను ఇట్లా కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే మనకి ఆ రోటి పచ్చడి ఫీల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో బౌల్ లోకి షిఫ్ట్ చేసి తాలింపు వేసేద్దాం చూడండి ఇట్లా అక్కడక్కడ పలుకులు ఉన్నా కానీ బాగుంటుంది అనమాట 
అలా ఉంటే చాలు కరెంట్ వేసుకోబోయే ముందు ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకుందాం సో దట్ ఉప్పు కావాలంటే ఉప్పు కలిపేసుకొని ఇన్ కేస్ కారం తక్కువ ఉంది అంటే కనుక తాలింపులో ఎండు మిరపకాయలు యాడ్ చేసుకుందాం అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి నాకైతే అంటే మేము ఇంట్లో అయితే ఇంకొద్దిగా కారం వేసుకుంటాం బట్ వాళ్ళు అంత కారం తింటారా లేదా అని డౌట్ లో నేను మీడియం కారం వేసాను మీకు కూడా కొంచెం ఎక్కువ కారం కావాలంటే ఒక పద్దెనిమిది పచ్చిమిరపకాయల వరకు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే నేను ఇందులో ఇంకొద్దిగా స్పైస్ యాడ్ చేయడానికి ఎండు మిరపకాయలు వేస్తాను ఇదే కడాయిలో కొద్దిగా ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని తలుపు వేసేసుకుందాం ఒక స్పూన్ నూనె పావు స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు ఏడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండు రెమ్మల కరివేపాకు తుంచి విత్తనాలు తీసేసుకున్న ఐదు ఎండు మిరపకాయల ముక్కలు మనం వేసుకున్న పచ్చి శనగపప్పు ఎండు మిరపకాయలు అన్ని బాగా వేగిపోయాయి ఆఫ్ చేసేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇది పచ్చిలో వేసేసుకున్నా అయిపోయింది ఒకసారి కలిపేసుకున్నాం తాలింపుని లుక్స్ యమ్ టేస్ట్ యమ్ అంతే ఇంకా వేడి వేడి అన్నంలో కలుపుకొని ఒడియాలు కానీ ఆమ్లెట్ కానీ నంచుకొని తింటే అద్దిరిపోద్ది అనమాట నేను మధుకు అయితే పెరుగన్నంలో చాలా ఇష్టం అంట మీకు ఇంకొక పద్ధతి చెప్పన నాకు ఫేవరెట్ అయిన పద్ధతి కౌ నేనైతే ఇదేమనుకుంటున్నారు సద్దన్నం సద్దన్నంలో నాకు ఏ పచ్చడి అయినా అమృతం లాగా తింటాను నేను అంత ఇష్టం అనమాట సో సద్దన్నంని సద్దన్నం అంటే తెలుసు కదా మనం నార్మల్ గా వండుకున్న అన్నంని నైట్ గంజిలో కానీ నీళ్లలో కానీ మనం సోప్ చేసి పెడితే అది పొద్దున తిన్నామంటే చాలా హెల్దీ అనమాట ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దాంట్లో గుడ్ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవుతుంది ప్రోబయోటిక్స్ అంటారు అది మన ఇమ్యూనిటీకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది అండ్ యూజువల్ గా మనకి రైస్ లో వచ్చే బెనిఫిట్స్ కంటే దీంట్లో సపోజ్ మనకి కాల్షియం పొటాషియం తర్వాత అయన్ ఇవన్నీ మామూలు రైస్ లో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఉన్నాయంటే సర్ది అన్నంలో సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతాయంట అంటే గుడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయంట అండ్ బి సిక్స్ బి ట్వెల్వ్ కూడా మనకి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయంట బాడీకి సో ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని తెలియక ముందు నుంచి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సద్దనం అంటే ఒక ఇష్టం అనమాట సో ఇంట్లో మిగిలిన అన్నం నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సద్దన్నం మార్నింగ్ కానీ ఆఫ్టర్నూన్ కానీ ఎవరు తింటారంటే అది నేను అండ్ మా పెద్దోడు మా పెద్దోడికైతే ఇప్పుడు నీళ్లల్లో అన్నం చూసారు కదా ఆర్ గంజిలో చూసారు కదా అలాగా నేను ఇప్పుడు పిండి తీసాను కదా అలా తీయకుండా అందులోనే ఉప్పు వేసుకొని అది తినేస్తాడు అనమాట సో వాడికి ఆ అలా నీళ్లతో ఉండే అన్నం అంటే చాలా ఇష్టం సద్దన్నానికైతే మీకు ఒడియాలు అక్కర్లేదు ఆమ్లెట్ అక్కర్లేదు ఏ అక్కర్లేదు ఇదే అమోఘమైన టేస్ట్ ఉంటుంది అండ్ పచ్చడితో అద్దరిపోతుంది ఏమిటవుతున్నారా మీలో ఎంతమంది ఇంకా సద్దన్నం తింటారు చెప్పండి ఒక్క నిమిషంలో అయిపోతుంది అన్న కరెక్ట్గా ఉప్పు కారం అన్ని అద్దిరిపోయాయి టేస్ట్ కూడా అద్దిరిపోయింది సో మీరు ట్రై చేసి మీకు దేంతో నచ్చింది అని చెప్పండి సద్దన్నం బీరకాయ పచ్చడి నచ్చిందా బీరకాయ పచ్చడి వేడన్నం ఒడియాలతో నచ్చిందా ఆమ్లెట్తో నచ్చిందా ఆ పెరుగన్నంలో బీరకాయ పచ్చడి నచ్చిందా ఆర్ మీరు ఏదన్నా కాంబినేషన్ లో తింటారా అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాంబినేషన్స్ కాకుండా బీరకాయ పచ్చడి మీరు ఇంకేదన్నా కాంబినేషన్ లో ట్రై చేస్తున్నారంటే అది మాకు చెప్పండి మేము ట్రై చేస్తాం అంటే మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్